花错，把人留下。是。撤。撤。撤。陈白已经护送公主离开了。他办事稳妥，我一向放心。狼主，如今刘玉已到冀州，刘宋的军民士气大振，眼看就是一场恶战。我已经三天三夜睡不着觉了，这个时候您怎么能为了一个女人分心呢？那你准备如何？当然是排兵布阵，鼓舞士气，与刘宋决一死战。敌多败于我，兵力悬殊。你一个人死可以，那么多无辜的大魏将士。怎能随你一起死？郎君是否有了退敌之计？没有。啊啊！这，既然敌人来势汹汹，那我们就认输好了。郎主，这怎么行啊？水因地而滞留，兵因敌而制胜，故兵无常势，水无常形。能因敌变化而取胜者，谓之神。宇文雄，你就好好看着。我是怎么输给刘宋的射穿吗？陛下，你可是御驾亲征。陛下，陛下，咱还是进去吧，太危险了，外面。您龙蹄要紧呐、啊，陛下，进去吧。啊，没错，我是御驾亲征。花、啊、月，把衣服脱了，来，把我头冠取下来。陛下，陛下，万万使不得呀，陛下。你想抗旨不尊吗？快呀，陛下，快取头冠。陛下，求求你了！陛下，求你了！陛下呀，陛下！花月，你抖什么抖？求你见他出息，陛下，我我没疼，陛下。卓越，拿剑顶着他。站好点。陛下驾到，陛下来了，陛下来了，陛下来，你就跟我们一起修成了。上。诸位，冀州城不可失，陛下正看着你们，杀敌立功的机会就在眼前。一定要击退敌军，陛下一定会论功赏赐。杀！退兵。哎，起起起起起开起开起开！哎呀，低点！哦哦，哎，把把斗篷给我穿上。奇怪，怎么回事啊？陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！敌军一败，气势大减。掌握口谕，粮食不比，论功行赏。我还要赐予酒，犒赏三军。<笑>
点啊，轻点。站住！车上装的什么？哎，皇上亲临前线保住济州，这是附近的商人为皇上准备的礼物。礼物？这是通行令。走吧，走了，走了，走了。等等，大人有何吩咐？车上是什么？打开检查检查。哎，大人，这是珍贵的物品，不能暴晒呀、啊。不能暴晒。后面那两也打开。皇上要犒赏三军，带的酒怎么够啊？一战传来圣旨，要附近的州县就地准备陈年佳酿。这是上等的香梨酒，味道醇厚，价值千金。哎呀，赶紧遮上，遮上！哎呀，这要是串了味儿，皇上一定会大发雷霆，到时候你我都得人头落地呀！遮上，弄什么？帮忙！遮上！吁、嗯。我们下去看看吧。嗯。这些是什么人啊？我在问你，他们是什么人？为什么聚集在城郊？这些都是附近州县的流民。本来他们都聚集在冀州城门，但因为皇上御驾亲征。他们才被迫给赶到了郊外。怪不得你不开口，要不是你们发起战争，他们才不会失去家园和亲人。幽兰，把车上的食物拿下来。是。爹。退后，排队。快吃吧，谢谢谢谢女郎，慢点吃。来，排队。老人小孩在前头，都不许抢啊！别抢，别抢啊！别抢，别抢，都有。吃吧。你别哭了。为什么大多都是女人和孩子？这都是那些魏人啊，深夜闯入我们村子，抓走了所有的男丁。我们这些妇孺啊，靠躲进那山洞里，才得以生存。这一路走来呀、啊，我们卖了自己的孩子，仍然无法生存。好多人就这么饿死了。那边树林里到处都是尸体。有的呀，都被狼叼走了。你说是魏人闯入了你们的村子，绝不可能。我还能骗你吗？我都这么大岁数的人了，就算我们不会被饿死，要是被大卫的士兵抓住了，也逃不了被烹煮的下场。临县的粥到处都是尸体，都腐烂了，都没有人买。
。不信啊，你们自己去看看吧，这是什么世道啊！公，女郎，咱们该走了，上车吧。女郎，我可以性命担保，这绝非郎君所为。他不是大卫的统帅吗？是，可是女郎。两军对垒，在战场上分出胜负，就算死伤无数，我也无话可说。可他们呢？他们是手无寸铁的百姓啊，甚至还有老人和孩子，他怎么能滥杀无辜呢？女郎，不必说了，走吧。公主，你还在埋怨荣郎君吗？从前他骗了我们，都是因为身份不同，立场不同，只能怪我自作多情，与人无尤，所以我才能潇洒放手，当做彼此都不认识。但是今日，他竟然为了赢战争，对无辜的妇孺痛下杀手。实在是残忍至极！爹，烦死了！爹，哎呀，这年年打仗闹饥荒的，不卖你，不卖你家里怎么活呀？你给我起开！烦死了！这身上可没二两肉啊！哎，走走走，走！哎，别哭了，别哭了，走走走。走！哎呀，哎哎哎！哎，别跑啊！别让他跑啊！别跑啊！别跑啊！站住！看你往哪儿跑！你别跑！啊！站住！连老天爷都站在我这边，陛下受上天眷顾，乃是真龙天子啊！您一出马，哪有办不成的事啊？那你倒是说说，我跟那废帝刘子业相比如何呀？啊，陛下英明神武，废帝荒唐无知。二者怎么能相提并论呢？<笑>好，好，好，来还原，赋诗一首，把此次之功绩记录下来，流传后世。<笑>陛下高兴的太早了。啊？天师，此言何意啊？有一句话要奉劝陛下：昔日之刘子业。明日之陛下也。你，你刚才说什么？刘子业是个昏君，自然落了个被废的下场。陛下虽然才智远胜于他，但只可惜生不逢时，下场恐怕比那昔日的刘子业更惨。田如镜，你放肆！坐起来！天师，你怎敢这样说话？你以为你高高在上就可以挑战陛下的权威吗？陛下不必恼怒。如今贪狼现世，极大影响我大宋之运数。若陛下不及时铲除此人，恐怕你的皇位也坐不安稳。哼！天师说的我不太清楚，什么贪狼现世，什么运数不济，你倒是把话给我说清楚。那大卫统帅容止，便是影响我大宋运数之人。若陛下想成为天下的主人，便必须扫除眼前障碍。可大卫，大卫已经败了。容止心思诡谲，智谋百出。陛下不该因一时胜利就得意忘形
，在全城举办庆典，只会让大卫有机可乘。你闭嘴！天如镜，你不要再说了。若陛下想听好话，不妨去找那些佞臣。可惜我不是。云锦山的使命是为了辅佐帝王，而不是做个巨口葫芦。<笑>哼！陛下，陛下，天如镜，你为什么要激怒他？我不是在激怒他，而是要提醒他，如果他及早防备，或许能终止不必要的伤害。我问你，你让皇上御驾亲征，到底是为了什么？你为什么还不肯放过楚玉？楚玉，是的，还原。我本以为三星齐聚的定格已解，但事实并非如此。只因贪狼作祟，若不趁早铲除这阴险狡诈之徒，楚玉恐怕也无宁日。若你真的为他好，就不要阻拦我。我不明白。你只要明白，只有杀了荣祉，才能让一切归回原位，楚玉也能相安无事。撤亏待过你，要不是人身救命，你早就死了，知不知道？你最大的错处，就是容止的心上有了你。我要叫他后悔欲绝，就不能有良心。抱歉了。你迁怒无辜，简直荒唐！少跟他废话。公主，撤！这是，郎君一早就准备好了，放心，不会有人跟得上来的。去转告他，一切按原计划进行。是。宇文将军，你在干什么？没干什么。是不是有军报啊？没有。将军不会有什么事情瞒着我吧？我想。你只是个出身流送的细作罢了，若非狼主看重，连和我说话的资格都没有。我劝你，最好别忘了自己的身份。宇文兄，看在狼主的份上，这次我就不和你计较了。要是再敢放肆，休怪无情。
怎么了？你刚才没有发现有外人吗？我一直坐在这儿，如果有人进来，我怎么会看不见？可我真的瞧见有一个人影啊！你眼花了。你还留着这个，多事。可我记得这香囊被皇上，不，被废帝刘子业给丢了。难道你去捡回来了？可以凝神静气，我就留下了。真的？除了这个理由，难道你认为还有其他原因？我还以为你对公主有什么……师兄，好，对不起，是我失言。你们现在已经是敌人了，我不该胡思乱想。你出去吧，我想一个人待着。师弟，你还真生气了。出去。哎，快点，快点，都麻利点啊！别磨磨蹭蹭的，以为这是哪儿啊？都给我小心点儿，碰坏了皇上的好酒，让你们吃不了兜着走。快点，快点！哎，哈哈，哎呦，天师来了，皇上今晚举办庆功宴，正准备去请您呢。不必了，我不参加。哎，这怎么能行呢？皇上亲自吩咐，要天师入场的呀。你跟皇上说我身体不适，去不了。哎，天师，哎，天师，哎，哎呀，内奸大人。这花瓶放哪儿？你觉得放哪儿啊？随便找个角落放吧。是，难道还顶在脑袋上啊？都是不长眼的东西。还有你们都干嘛呢？快点儿！将军，城里已经搜查过了，没有丝毫痕迹，恐怕已经出城了。宗宗将军，今夜开怀畅饮，大家如此高兴，为何你面色不愉？没什么，真的。你我二人今日同时饮宴在此，城楼上。恐怕没人驻守了。我已安排好人手在城楼巡视。再说大魏大败而归，不会这么快积蓄气量反攻。今夜你就安心饮酒作乐，明日咱们积蓄力量，打他们个措手不及。<笑>沈将军说的对啊，只要我们一鼓作气，定能够将敌人赶回他们老家去。来，我敬二位将军一杯。站住！哎哎哎哎！军爷军爷，这是小的养家糊口的果子，今年收成差，好不容易才见了这么点儿。这个，军爷拿去喝茶，就放过我这些果子吧。老子在前头拼死拼活，你就拿这么点打发？你当我们叫花子呢？给我打！哎哎，军爷别打军爷，军爷饶命！哎，军爷别打了，军爷，小的知错了，军爷，别打了，军爷别打了，打！我的果子，抢东西不算，还要打要杀，这帮士兵简直比大魏人还要狠。嘘，你不要命了？如今皇上就在冀州城，又刚打了大胜仗，今夜军营开宴通宵打蛋，这喝酒闹事的不知多少人。哎，别哭了，赶紧收拾收拾，要再碰上个厉害的，命都保不住啊！都说新皇上好，我看他比小皇上还奢侈呢。举办个宴会，把全城都搜刮一遍，我宁愿被大魏人一刀杀死，也好过天天吃树皮和观音土啊！哎、我的果子。谢谢。哎呀
，怎么都湿了。在座的诸位，那都是功臣。你去给宗将军敬杯酒，去吧。是。将军，请。陛下，微臣今晚还要巡夜，请陛下莫怪。我不怪你。是他不好，连酒都不回劝，留着何用？陛下，陛下！嗯嗯，你快点儿。陛下，全都是我的错，让你扫兴了。这一杯，我先干为敬。<笑>好，好，好，沈有志，赶紧把赌金拿过来，我赢了。<笑>宗将军，陛下说你整日一本正经，实在无聊，非得跟我打赌，说看你会不会怜香惜玉。果然是陛下慧眼识人呐、啊，懂得你的心思。是是是，是我不懂风情。害得美人受了伤害。哎，沈幼芝，听说你的酒量非常的好啊，这个酒好像不够烈。来人呐，给沈爱卿换杯酒。是。谢陛下。啊！那是什么？沈将军，之前废帝最爱将醉人的眼珠抠出配酒，浸在蜜里甜蜜蜜啊。<笑>对，那个混账东西，还给他取了个名字，叫什么来着？回禀陛下，叫鬼木纵。<笑><笑>对对对，就叫鬼木纵。<笑>这个混账东西执政不怎么地。想出这一套倒是挺贴合的<笑>，沈大人，听说你是天不怕地不怕，刚刚呢我就跟华苑儿打了个赌，说准保吓你一跳。啊？还不服我？可我真没想到啊啊！沈幽之，你的胆量竟然这么小，如此胆识。如何领兵？如何上战场的？原来，之前都是铺垫，现在，才是陛下的连环计啊！<笑>陛下，是我胆子太小。<笑>是，是你胆子太小，所以啊，我帮你磨练磨练。哎，谢谢陛下。<笑>人家在下面吃香的喝辣的，留咱们哥几个在上面喝西北风，哼，真不够意思。可不嘛，今儿晚饭都忘送了。我看这帮人是乐疯了，要是大魏人打过来，还不一锅端了？我说你们两个就别再做梦了。这魏军白天输那么惨，怎么可能还敢来？嘿嘿，也是。来来来，弟兄们都别站着
，都进来喝酒喝酒。来来来，同志，都过来。正在攻城，你说什么？陛下，城内走水，大火一直烧到城门口，细作趁乱打开城门，里应外合。如今东门、西门、北门全都被大魏人夺下了。啊！陛下，请速速离开此地。你们还愣着干什么？赶紧，赶紧带着我从南门撤离呀、啊！还不快备马去！啊，啊是是、啊。陛下，陛下。啊、宗远，我告诉你啊。你现在必须马上整军作战，丢了冀州城，我唯你是问。陛下，现在城内失火，三道城门都丢了，你要我怎么守啊？你，哎呀，陛下，宗将军，这是陛下的命令，你敢抗命，只会请客毙命。你。天师呢？别烦我！我问你，天师去哪儿了？天师我不知道。天龙镜人呢？我不知道。你是他师兄，你怎么不知道他在哪儿？现在冀州沦陷，他也跟着一起逃跑了吗？我师弟不是那种人。那你告诉我，他现在在哪儿？你要去哪儿？我去找楚玉，他现在可能有危险。帮主，刘玉果然从南路逃亡。正好，随我一起会会这刘宋的新地吧。是。这，玉，狼主有令，持武器者，但有反抗，格杀勿论。但不准伤害任何一个平民，更不准奸淫掳掠。若有违逆，提头来见。是。从现在不说，从现在不说，从现在不说，从现在不说。曾将军，什么时候变成女人了？可惜，你化成灰烬，我都认得。来来来来来。累死了，累死了！来，把我放那儿，放那儿。累死我了！水，水！陛下
。陛下，我们现在赶路要紧，要继续往南走啊！往南走？你还说你啊？要不是你这么愚笨，怎么会上大卫人的当？人家炸香你看不出来吗？现在都得归你，你知道吗？陛下。微臣无能，请陛下恕罪。不过现在不是责怪的时候，我们要赶紧赶路啊！赶路？还有什么地方可去？你，就是你，过来。陛下，把衣服脱下来，跟我换了。刘玉，当了皇上之后养尊处优，倒是胖了不少吗？想必马儿不堪重负了吧？沈有志，快想办法！刘玉，从前你装疯卖傻，骗得了刘子业，如今又想故技重施吗？你到底是如何在城内纵火的？这个简单，新帝刚刚登基，急于树立威信，一旦获胜，便会大肆宣扬，昭告四方。那运入城内的酒水，一半都是火油。<笑>将军好手段呐、啊！只不过，你在大魏，只是一个将军。<笑>这样吧，今天只要你把我给放了，我就封你做太尉。试想一下，一人之下，万人之上，这是何等的荣耀！这不比你在大魏受人差遣好千百倍啊！太尉，像沈庆之一样，被他侄子掐死吗？大家不要上他的当，他在动摇军心。沈攸之，你那两箱子宝贝藏好了吗？竟然是你！难道你从那个时候起就在精心策划吗？这不可能，绝对不可能！你是怎么预料到这一切的？我不信，没人能办得到。只要洞悉人心，一切迎刃而解。你刚愎自用，自私狭隘，又被沈庆之压制着。你拼命的想要出人头地，只要给你个机会，你什么人都敢杀。至于湘东王，他用庸碌来隐藏自己的野心，很容易被劝说。你精心策划的这一切，到底是为什么？到现在你们还不明白吗？沈庆之被杀，等于毁掉刘宋基石，我才能一举南下，大举入侵呢。拿下！你你你你要什么你就说，你要什么我都给你，别别别杀我！我只要你的人头。荣郎君千算万算，可知螳螂捕蝉，黄雀在后。铁石，宇文雄，你怎么到天如镜那儿去了？他并没有来到我这儿，他只不过是奉了大卫太后的命令。让你永远待在大宋。冯婷是我的亲阿子，也是大卫的太后，连她都能被你说服，不得不让人佩服。你聪明绝顶，想必早就应该知道“功高盖主，鸟尽弓藏”的道理。如今你潜伏大宋，一举拿下淮西七郡、淮北四州，实在是名震天下。即使没有我的预言，他也迟早会。大义灭亲，永绝后患。天如镜，我一直不明白，你们师徒二人为何一直和我作对。师傅说过，你是祸乱天下的罪魁，也是扰乱天道的祸首。只有杀了你，才能让一切按照原计划进行。凭你们这些人
，你觉得能赢我吗？把人带上来。庄子，你还记得我这个老朋友吧？天如镜，我小看你了。荣子，立刻罢手，否则我先杀了这个婢女，再杀了你的心上人。生若如初相见，相见不如多怀念。江南烟雨昙花一现，都在细雨绵绵。人生若能长相见，如何才能看不厌？泪。